நீங்க நினைக்கிற மாதிரி உங்க அப்பா புத்தரோ நல்லவரோ இல்ல உங்களுக்காக சேர்த்து வச்சிருக்கிற இவ்வளவு சொத்துக்கு பின்னணியில எல்லா விதமான சமூக விரோத செயல்களுக்கும் பங்குண்டு அதுக்கெல்லாம் அவர் பாஸ் நான் அவருடைய ரிங் லீடர் உங்களுக்கும் உலகத்துக்கும் அவர் ஒரு எம்டி நான் அவருடைய பிஏ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நாள் உங்க காலேஜ் பங்கன் விஷயமா நீங்க அவர்கிட்ட பேசிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் சார் அந்த டேட்ல எந்த வேலை இருந்தாலும் கேன்சல் பண்ணிடு எனக்கு என் மக ப்ரோக்ராம் தான் முக்கியம் அவ கிழிக்கிற கோட்டை நான் தாண்ட மாட்டேன் நீங்க கிழிக்கிற கோட்டை நிச்சயமா அவ தாண்ட மாட்டேன் கல்யாண விஷயத்துல கூட வா ஷோர் வை நாட் நான் ஒரு பொம்மையை காட்டியது கழுத்து நீட்டா கூட நீட்டு வா சந்தேகப்படுறியா இவ்வளவு சொல்லி நான் எதுக்கு சார் சந்தேகப்படணும் ஆனா பொம்மைக்கு எதுக்கு சார் கழுத்தை நீட்டணும் எனக்கு உனக்கு என் மகளையா என் கூடாதா சார் தொழில் முறை கூட்டாளியா உங்களுக்காக பல தடவை என் உயிரை பணையம் வச்சிருக்கேன் அந்த பாசம் விட்டு போகாம இருக்கிறது ரெண்டு பேருக்குமே நல்லது அதனால உங்க மகளை எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சா தொழில் ரகசியம் குடும்ப ரகசியம் ஆயிடும் தெரியாம கேட்டேன் நியாயமா பண்ணா என்ன மன்னிக்கிறதா உலகத்தை விட்டே டிஸ்மிஸ் அர்த்தம் ஒண்ணு கேட்டேன் இல்லன்னு சொல்லிருக்கலாம் அது அவருடைய உரிமை இல்ல உன்னை விட நல்ல மாப்பிள்ளையா பார்த்திருக்கேன் நீ ரொம்ப லேட்டு சொல்லிருக்கலாம் அது அவருக்கு கௌரவம் அதை விட்டுட்டு என்ன பொறுக்கி நாயின்னு கூப்பிட்டாரு இப்ப சொல்ற கேட்டுக்க நீ கட்டி இருக்கிற சேலை தங்கி இருக்கிற இந்த பங்களா எல்லாமே என்ன மாதிரி பொறுக்கி பசங்க உங்க அப்பனுக்கு சம்பாதிச்சு கொடுத்தாதான் உங்க அப்பா அடிக்கடி அவருடைய தொழில் தர்மத்தை சொல்லி தருவாரு டே சிவா ஒன்னு கொல்லணும் இல்ல ஒன்ன கொண்டுடுவானுங்க ஒன்னு தின்னணும் இல்ல ஒன்ன தின்னுடுவானுங்க நான் முந்திட்டேன் உங்க அப்பன தின்னுட்டேன் ஆமா அதனாலதான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு புண்ணியம் தேரலான்னு பாக்குறேன் என்னது கல்யாணமா உங்க அப்பனை கொண்டுட்டு உன்ன அனாதையாக்கின பாவத்துக்கு ஒரே பரிகாரம் உன்னை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறது நீ நினைச்ச மட்டும் போதுமா அட போதும்னு நான் நினைக்கிறேன் போதாது நீ நினைச்சா அந்த நினைப்பு தப்பு நிரூபிக்கிற பலம் இப்ப என்கிட்ட இருக்கு உன்னால என்ன எதுவும் செய்ய முடியாது செய்ய முடியாதுங்கிறது இல்ல செய்ய மாட்டேன் கல்யாணம்னு ஒண்ணு உனக்கு நடந்தா அது என்னோடதான் காய்ச்சின பால்லையும் காத்துட்டு இருக்கிறதுலயும் ஒரு தனி சுவை இருக்கு காத்துக்கிட்டே இருந்தா பால் காணாம போயிடும் நானும் ரொம்ப நாள் காத்துட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னா அழகும் இளமையும் வீணாக கூடாது சீக்கிரம் அவர் முடிவுக்கு வா அப்ப சும்மா மிரட்டிக்கு போறான்னு தான் நினைச்சேன் ஆனா இன்னைக்கு வரைக்கும் என்கிட்ட கடுமையாவே நடந்துக்கிறான் எனக்குன்னு யார் உதவிக்கு வந்தாலும் ஒண்ணு அவங்களை கொண்டுடுறா இல்ல விலை கொடுத்து வாங்கிடுறா இது வரைக்கும் இப்படித்தான் நடந்துகிட்டு இருக்க நடந்தது போகட்டும் இனிமே உனக்கு எப்படி நடக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதை சொல்லு மனச உங்க கிட்ட கொடுத்துட்டேன் ஆசைய மட்டும் வேற யார்கிட்ட சொல்ல போறேன் இவனோட மிரட்டல்ல இருந்து விடுதலை வேணும் எதிர்கால வாழ்க்கையில எனக்கு ஒரு நிம்மதி வேணும் அந்த அயோக்கியனுடைய அட்டகாசத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் முடியுமா உங்களால முடியுமாவா நான் வந்த வேலை நீ தந்த வேலை இப்ப அது என் சொந்த வேலை இனிமேதான் பார்க்க போற சக்தி வேலை நான் சூட போற வெற்றி மாலை இப்ப மணி மாளிகையின் அலங்கார திருவுருவே ஆடி வரும் பொன் விளக்கே அழித்தெழுதா சித்திரமே நான் மொழி பேச நினைத்தாலும் கவி பாட துடித்தாலும் கண் உறங்கினாலும் கனவு கண்டாலும் கட்டழகி அத்தனையிலும் உன் நினைவுதான் பேசா ஓவியமே பேசு கண்ணே பேசு பேச்செதுக்குன்றியா அதுவும் சருதான் நான் பேசின வசனம் எப்படி இருக்குது என்ன தம்பிங்க உட்காந்து 
ஞாபகப்படுத்தி வை வழிய விடு சார் ஞாபகம் வந்துருச்சு என்ன வந்துருச்சு டீ விடு டீ விடு காப்பி விடு இதெல்லாம் ஒரு பேரா சரி விடு சரி நீ போய் விடு ஒரேச்சான்ஸ்பெண்ட்ரு <laughs>
கலர் போட்டோவை பார்த்து கற்பை கெடுத்துக்காத கண்ணி நீ எப்படி இங்க வந்த நான் ஏன் வந்தேன்னு கேளு மரியாதையா போய் சொல்ல வந்த விஷயத்தை சொல்லாம போற பழக்கமே எனக்கு கிடையாது அஞ்சாத சிங்க இந்த சிவாவுக்கும் ஆடல் அழகி அஞ்சனாவுக்கும் திருமணம் நடக்க போகுது அந்த அற்புத கல்யாணத்துக்கு பஞ்சாங்கத்திலேயே இல்லாத ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து வச்சிருக்கேன் புரியல நீ அனுப்பிச்சு அந்த பஞ்சப்ப அவனை சாகடிக்க நாள் குடிச்சிட்டேன் அந்த நல்ல நாள் தான் நம்ம திருமண நாள் அதை சொல்லத்தான் நேரில் வந்த போட்டோ தானே பத்திரமா வச்சுக்க வரேன் நிறைய மிஸ்ஸிங் சான்ஸ் இருக்கு இந்த பிளானை வேண்டான்னு ஜித்துக்கிட்ட நான் எவ்வளவோ சொன்னேன் அவன் கேட்டா தானே சுபு நான் அவசரமா வெளியில போறேன் அநேகமா இந்திர ஜித் சச்சி வேலை தேடி தான் போயிருக்கணும் என்ன தகவல் வந்தாலும் கரெக்டா கேட்டு வச்சுக்க இவன் என்ன இங்க தூங்கிட்டு இருக்கான் நிஜமா தூங்குறானா இல்ல நம்ம பேசுனதை கேட்டுக்கிட்டு தூங்கின மாதிரி நடிக்கிறானா எதுக்கு மேல ஒரு கவனம் வச்சுக்க வருங்காலு <laughs> அவங்க காதல் கல்யாணத்துல முடியும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே புருஷங்கிட்ட மாங்க மாங்கு வேலை வாங்குறாளா வேலைன்னா சாதாரண வேலையா பட்டு பயங்கரம் ராவும் பகலுமா அவன் அதே சிந்த நிலை தான் அழிஞ்சுகிட்டு இருக்கிறான் ஆமா நீ யார் அஞ்சு கெடுபிடியா சித்தப்பா சித்தப்பாவா வா பாப்பா கிட்ட போகலாம் ஆமா உன்ன சித்தப்பாவா அழிஞ்சதுக்கு அந்த பொண்ணு ரொம்ப பண்ணிருக்கணும் என்னது பாவம் அடிபட்டாய் சக்தி வேலால தனக்கு ஆபத்து வரும்னு நினைச்சுதான் அந்த பையன் அப்படி பீதியில பெனாத்தி இருக்கிறான் இத பாரு சக்தி வேலு அவன் கொட்டத்தை அடக்கத்தான் போறான் கெட்டி மேலத்தோட உன்னை கட்டிக்கத்தான் போறான் கண்ணா கவலைய விடு கடவுளை வேண்டு சக்தி வேலை நென தீந்து போகும் இந்த வேனை I'm 
வருகின்றது அதில் உந்தன் கண்ணீர் ஏன் விழுகின்றது குச்சிபுடிய <laughs> 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 நினைப்பா <laughs> பாதி சொத்தை உங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தா தானே வம்பு போட்ட ஆமா எங்களுக்கா ஒன்ன விட உங்க அண்ணனே தேவலாம் போல இருக்க அவங்க கிட்ட போய் பேசிக்க போதாண்டா போறேன் டவுட்டுக்கு பிறந்த பயல ஏய் சித்து ஒரு நாளைக்கு போடுற உனக்கு 10 அப்பா அங்க வெயிட் சொல்லிருக்க மாட்டேன் பஸ்ல கேட்ட குடுப்பாங்கல சில்ற வச்சிட்டு இல்ல இல்லன்னு சொல்றாங்க சார் இந்த ஏய் சக்தி இங்க ஏ நிக்கிற பஸ்க்கு நிக்கிற பஸ் ஸ்டாண்ட்ல பஸ்க்கு தான் நிப்பாங்க பின்ன என்ன ஏரோப்ளைன் கா நிப்பாங்க ஆமா நான் இங்க இருக்குது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அவன் இருக்குற இடமே தெரியறப்ப நீ இருக்குற இடம் தெரியாதா அது போட்டோம் உனக்கு பாம்பு பிடிக்க தெரியுமா போச்சுடா கொஞ்ச நாள் அந்த தொந்தரவே இல்லாம இருந்தேன் மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிட்டேன் பிடிக்க தெரியும் இப்ப என்ன நீ கூட பத்திரிக்கையில படிச்சிருப்பே பாம்பு தோல் விஷம் பரிமுதல்னு அத செய்யறவனே அந்த சிவாதான் அத வச்சு கோடி கணக்கான பணம் சம்பாதிச்சிட்டான் இப்ப நான் என்ன செய்யணும் சொல்றேன் ஒரு விஷம் உள்ள பாம்ப உங்ககிட்ட குடுக்க ஏற்பாடு பண்றேன் அதோட நீ போய் அவனை சந்திக்கணும் நிரூபிக்க ஒரே வழி நீ முந்திக்கிறதா இவன் சத்தம் போட்டு காரியத்துக்கு வாங்க மிஸ்டர் சக்திவேல் எனக்கு எந்த சிரமம் கொடுக்காம நீங்களாவே வந்துட்டீங்க எப்படியும் சாகுதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆனா எப்படி சாக போறன்னு முடிவு பண்ணிட்டியா உன்னை எப்படி சாகடிக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்
நல்லாவே <laughs> தெரியும் <laughs> 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 என்ன வேலை காட்டு விலகி இருந்து வேடிக்கை பார் அதுதான் நம்ம ரெண்டு பேருக்கு நல்லது சண்டை <laughs> சப்ஜாரா எல்லாரையும் போலீஸ் அள்ளிட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் கொண்டு போட்டானுவா அங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சாட்சி சொல்லிவிட்டு அப்புறம் நீ என்ன எதுக்காக அமிச்சேன்னு மறந்து போச்சா நேரா கேட்டுக்கிட்டு போலான்னு வந்தேன் சித்தப்பா உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா அவரை போய் பார்த்துட்டு வர சொன்னா மூணு பாபா வாங்கி வந்து நிக்கிறீங்களே இனி உங்களை நம்பி பிரயோஜனமே இல்ல நானே போய் பாத்துக்கிறேன் இது நீ ஆரம்பத்திலேயே செஞ்சிருக்கலாம் ஆனா அவசியமா போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனது இல்ல எனக்கு ரொம்ப அவமானமா போச்சு நீங்க இருக்கிறதே அவமானம் தான் என்ன இருந்தாலும் உன்னையே நம்பி இருந்த பொண்ணை நீ அம்புன்னு விட்டுட்டு வந்தது தப்பு அவ வாழ்க்கையில் இருந்த பிரச்சனையை தீர்த்துட்டேன் உன்னை கூட்டு போனவன் பணத்துக்காக தான் இவ்வளவு செஞ்சான்னு நீயே சொல்ற பணம் தனக்கு கிடைக்கலைங்கிற கோபத்துல அவன் அந்த பொண்ணுக்கு தொந்தரவு தர மாட்டான்னு என்ன நிச்சயம் ஆமா தம்பி இப்படிப்பட்ட நேரத்துல அந்த பொண்ணை நீ தனியா விட்டுட்டு வந்தது ரொம்ப தப்பு ஆமா நான் வந்து இவ்வளவு நேரம் ஆச்சு தம்பிய காணும் என்னது தம்பியா நீ பார்க்கவே இல்லையா எதிர்காலமே <laughs> அந்த கேள்விக்கு நான் கண்டுபிடிச்ச பதில் அந்த பையன் சக்தி வேல் இப்ப அவர் எங்க நான் சொன்ன வேலையை முடிச்சுட்டான் பட் எங்கயும் போயிட்டான் எங்க போனா ஏன் போனான்னு தான் தெரியல அது எப்படி தெரியும் நீங்க தான் பணம் பணம்னு பேய அலையறீங்களே அப்படி இருக்கும் போது ஒரு சராசரி மனுஷனோட மனசு எப்படி தெரியும் ஆமா அஞ்சு அந்த சிவா உனக்கு கொடுத்த தொல்லையை கூட என்னால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது அதுல ஒரு கம்பீரம் இருந்தது தைரியம் இருந்தது ஆனா அதை பயன்படுத்தி இந்த பெரிய மனுஷங்க எனக்கு வேற வழியே தெரியல நீ காஷாயத்தை கட்டிட்டு கிளம்பிடுவ அது என்னால முடியாது எனக்கு பணம் தேவை நிச்சயமா கிடைக்காது இப்ப இவ்வளவு யோக்கியமா பேசுற நீ அன்னைக்கு ஏண்டா ஒத்துக்கிட்ட நீதான சொல்லி கொடுத்த மண்ணுக்காக போராடின தர்மனை காட்டணும் பொண்ணுக்காக போராடின ராமனுக்கு தான் மகத்துவம் ஜாஸ்தி இப்பவும் நான் அதைத்தான் சொல்றேன் பொண்ணை கட்டிக்கிட்டு நீ ராமனா இரு அவ சொத்த எல்லாம் என்கிட்ட கூட நான் தர்மனா மாறிடுறேன் சக்தி நாளைக்கு அவன் மான திருடு போகாம காப்பாத்திருவாங்கிறதுக்கு 
என்ன உத்தரவாதம் அப்படின்னா புரியல எங்க கல்யாணம் நடக்கும் உனக்கு காசு கிடைக்காது ஓஹோ நீங்க அனிமூன் போய் குழந்தைய பெற்றுக்கிட்டு வரீங்க அதுக்காக நான் பால் புட்டியோட காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படித்தானே கேக்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் இது விஷயம் தான் சக்திவேல் ஓ ஆசைய நீ சொல்லிட்ட நடக்க போறத நான் சொல்றேன் சம்பந்தப்பட்டவங்களே சாட்சியா இருக்கட்டும் சுப்பு இவனை பிடிச்சி தூண்ல கட்டு இத அவ கழுத்துல கட்டு என்ன வரும் இதுக்கு மேல நீங்க இந்த விஷயத்துல தலையிட நினைச்சீங்க விபரீதமாயிரும் தலைக்குங்க நித்திய கத்து கொடுத்த உங்களுக்கு என் திறமையில சந்தேகம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த சந்தேகத்தை தீர்க்க வேண்டியது என் பொறுப்பு என்ன இருந்தாலும் 
ஜித்து கிட்டிக்கார் உண்மைதான் சக்தி இந்த ஆளு மாதிரி தெருவுக்கு எட்டு பேர் கெட்டிக்காரனா இருக்கிறத விட ஊருக்கு ஒருத்தன் உன்ன மாதிரி நல்லவனா இருந்தா போதும் உங்க அப்பா என்ன நினைச்சாரோ அது இன்னைக்குத்தாமா நிறைவேறி இருக்கு நீ ஒரு நல்லவனோட வாழ போறேங்கிற சந்தோஷத்தோட என்ன நானே சட்டத்துக்கிட்ட ஒப்படைச்சுக்க போறேன் சக்தி சந்தோஷமா இருங்க அனுபவம் பெற விடு அனைத்துக்கு வழி விடு மறுப்புக்கு விடை கொடு அம்மா 